हेलो फ्रेंड्स आवर यू माई सेल्फ शुभम बोलेंगे वेलकम टू दिस लेसन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले एंटी एंजाइनल ड्रग्स ओके एंटी एंजाइनल ड्रग देखने वाले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे एंजेनो पेक्टोरिस किसे कहते हैं बिकॉज ये ड्रग उसी के लिए यूज किया जाता है एंजेनो पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है तो पहले हम क्या देखेंगे एंजेनो पेक्टोरिस होता क्या है ओके okay, फ्रेंड्स तो बी फार्मेसी फिफ्थ से में फार्माकोलॉजी सेकेंड में ये चैप्टर दिया गया है यूनिट फर्स्ट के अंदर तो इसे हम आज लेने वाले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को सॉरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना बिकॉज हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजिली हमारी वीडियो देख सकते हो उसी के साथ आपको हमारी वीडियो के अंदर शॉर्ट नोट भी अवेलेबल कर दिया जाएगा फ्रेंड्स इसे अच्छे से अपने खुद के हैंड में भी आप लिख सकते हो ओके तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते फर्स्ट ऑफ ऑल एंजिना पिक्टोडस किसे कहते हैं वो देख लेते चलो चेस्ट पेन ड्यू टू द इम्बेलेंस बिटवीन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द हार्ट एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू दाइवा थ्रू करोनरी वेल्स वेसल्स ओके करोनरी वेसल्स तो एंजिना पिक्टोरस किसे कहते हैं शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा एंजिना पिक्टोरस मतलब पेस्ट इन पेन इन चेस्ट सॉरी पेन इन चेस्ट चेस्ट के अंदर पेन होता है उसी को हम एंजिना पेक्टोरस कहते हैं ओके चेस्ट चेस्ट के अंदर पेन कैसे हो सकता है आ, आपने हार्ट को ऑक्सीजन मतलब अच्छे से ऑक्सीजन अगर प्रोवाइड नहीं हो रहा है तभी आपके चेस्ट में पेन हो सकता है वो अगर पेन ज्यादा बढ़ गया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है तो उसे उसके ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में आपको जो ड्रग यूज किया जा ड्रग यूज करते हो उसी को हमको क्या कहते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग बोलते हैं ओके फ्रेंड्स डेफिनेशन समझ में आई टाइप्स ऑफ एंजिना पेक्टोरिस कुछ एंजिना uh, पेक्टोरिस के टाइप है देख लीजिए फर्स्ट है क्लासिकल एंजिना सेकेंड है वेरिएंट एंजिना थर्ड है अनस्टेबल एंजिना देख लीजिए टाइप्स को देख लीजिए अच्छे से नेक्स्ट uh, देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स ओके एंटी एंजाइनल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लीजिए यहाँ पर नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं देख लीजिए फ्रेंड्स नाइट्रोग्लिसरिन आइसोबा आइसो आइसोरबाइड डाइनाइट्रेट आइसोरबाइड मोनोनाइट्रेट लास्ट में कौन सा है इराथ्राइल टेट्रा नाइट्रेट ओके इराथ्राइल टेट्रा नाइट्रेट सेकेंड है बीटा ब्लॉकर्स ओके बीटा ब्लॉकर्स प्रोपेनोलॉल मेटाप्रोलॉल एटेनोलॉल्स फ्रेंड्स ये बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं आपको पता है समझ में आ रहा है आपको मैंने पिछले लेसन में भी आपको बताया था कि बीटा ब्लॉकर अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं वो क्या करते हैं जो बीटा रिसेप्टर होते हैं वहां पर जाके वो ब्लॉक वहां पर जा वहां पर जाके ड्रग्स बाइंड होता है रिसेप्टर के ऊपर ओके रिसेप्टर के ऊपर ब्लॉक बीटा रिसेप्टर के ऊपर जाकर बाइंड होने के बाद क्या होगा वो बीटा बीटा जो सेल्स बीटा रिसेप्टर होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं ब्लॉक करने के बाद क्या होगा वहां पर जो ड्रग है आपकी वो एक्शन दिखाना बंद कर देगा ओके वहां से आपको ट्रीटमेंट अच्छी मिल सकती है बीटा ब्लॉकर वहां पर ब्लॉक हो जाएगा ये फ्रेंड्स बीटा ब्लॉकर के अंदर अल्फा ब्लॉकर के अंदर इसे एक बार आपको समझ में आया ना इसे अच्छे से समझ लो बाद में आपको सिर्फ ड्रग ही याद करना है नेक्स्ट थर्ड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ये भी मैंने आपको बताया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते कैसे वो जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड इंट्रा सेल्युलर फ्लूड एक्स्ट्रा सेल्युलर से इंट्रा सेल्युलर के अंदर आते हैं तो ब्लड हाइपर टेंशन के अंदर मैंने आपको बताया था सेम वैसी यहाँ पर सेम वैसा है यहाँ पर भी ओके okay, वैसे ही नोट्स यहाँ पर भी है तो अच्छे से समझ लीजिए पोटेशियम चैनल ओपनर ये क्या होते हैं मैं भी आपको बता दूंगा ऑर्डर कौन कौन से ड्रग है यहाँ पर देख लीजिए एस्प्रिन पाइप्रीडिमोल टाइमेटा जाहिडीन ओके तो हार्ड वर्क करने से बेहतर है फ्रेंड्स आप स्मार्ट वर्क पर ज्यादा फोकस करो समा जितना आप स्मार्ट वर्क करोगे इसे जितना ईजिली समझ सकते हो उतना ईजिली समझने की कोशिश करो हार्ड वर्क तो गदा भी करता है स्मार्ट वर्क घोड़े करते आपको पता होना चाहिए स्मार्ट वर्क करना बेहतर अच्छा है ओके okay, मैं बता रहा हूं आपको स्मार्ट वर्क करते रहो ओके okay, अगर समझ लो ग, एक गधे की टीम है फ्रेंड्स उसके उस एक घोड़े को गधे के अंदर डाल दिया जाए ओके okay, तो क्या होगा वो घोड़ा भी गधा बन जाएगा समझ में आ रहा है घोड़ा भी गधा बन जाएगा और यहां पर देख लीजिए एक घोड़े का ग्रुप है हॉर्स का ग्रुप है उसके अंदर आप हम अगर गधे को डाल दे तो गधा क्या होगा हॉर्स जैसा बन जाएगा घोड़े जैसा भी गधा बन सकता है तो वो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है हार्ड वर्क मत करा करो स्मार्ट वर्क पर आप ज्यादा फोकस करो ओके जितना इजी तरीके से समझ सकते हो उतना इजी तरीके से इसको समझने की कोशिश करो ओके फर्स्ट देख लेते हैं नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा उसके अंदर हम देख लीजिए मोड ऑफ एक्शन उसकी मोड ऑफ एक्शन देख लेते चलो नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स क्या करता है डिनाइट्रेटेड इन द स्मूथ मसल ऑफ सेल 
ओके रिलीज नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने के बाद क्या होगा जीएमपी पाथवे आपको पता होगा जीएमपी पाथवे वहां पर इंक्रीज हो जाएगा जीएमपी पाथवे इंक्रीज होने के बाद क्या होगा मायोसिन लाइट चेन जो मायोसिन लाइट चेन है फ्रेंड्स ओके मायोसिन लाइट चेन वहां पर रिलैक्सेशन होगा रिलैक्सेशन किस आ, मायोसिन लाइट चेन वहां पर एक्टिव होगा एक्टिव होने के बाद क्या होगा रिलैक्सेशन होगा किस किस का रिलैक्सेशन होगा वेनो डायलेटेशन आर्टेरियल डायलेटेशन एंड डायलेटेशन ऑफ कोरोनरी वेसल्स जो वेसल्स होते हैं ना फ्रेंड्स वेसल्स का रिलैक्सेशन होगा अगर समझ लो आप अगर आपकी जो वेसल्स है वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा आपके आपके बॉडी को ब्लड अच्छे से सप्लाई नहीं हो, हो पाएगा आपके हार्ट को अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो सकता कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगर रिलैक्स हो जाएंगे सभी आपके हार्ट के जो मसल्स हैं रिलैक्स हो जाएंगे रिलैक्स होने के बाद आपकी जो बॉडी को आ, मतलब हार्ट को ब्लड होगा ब्लड अच्छे से सप्लाई हो सकता है तो इसके अंदर यही बताने का बताया गया है नाइट्रेस रिलीज नाइट्रिक नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर देगा स्मूथ मसल के अंदर ओके स्मूथ मसल के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज कर देगा उससे क्या होगा आपके जीएमपी पाथवे आपको पता होगा वो जीएमपी इंक्रीज हो जाएगा जीएमपी इंक्रीज होने के बाद क्या होगा रिलैक्सेशन होगा किस किस का वेनो डायलिटेशन आर्टी वेन आर्टरी जो होते वेन का यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगा तो मोड ऑफ एक्शन के अंदर इतना ही दिया गया अच्छे से नोट्स बना लो इजी नोट्स है ओके okay, मैं फिर भी आपको अच्छे से कह रहा हूँ स्मार्ट वर्क पर आप ज्यादा फोकस करो हार्ड वर्क मत करा करो ओके okay, नेक्स्ट देख लेते चलो यहाँ पर आ, ड्रग देख लेते कौन सा ड्रग है यहाँ पर नाइट्रेट का ड्रग नाइट्रोग्लिसरिन ओके okay, नाइट्रोग्लिसरिन ड्रग है आ, प्रोफाइल एक्सिस एंड कंट्रोल ऑफ एंजीना एटेक्स जो एंजीना एटेक्स आते हैं फ्रेंड्स हार्ट अटैक आते हैं उसको कंट्रोल करता है कौन सा ड्रग नाइट्रोग्लिसरिन ड्रग ओके okay, अच्छे से पढ़ लीजिए इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते चलो हेड एक हाइपोटेंशन फेसियल प्लसिंग टीनी टस ओके रिंगिंग इन द ईयर्स ईयर्स के अंदर रिंगिंग एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ लिया करो क्योंकि अगर इसका अगर आप ओवर डोज लेते हो तो कौन से साइड इफेक्ट होते हैं वो भी अच्छे से देख लिया करो ओके सेकेंड ड्रग है हमारे पास आइसोसॉर्बाइट डायनाइट्रेट ओके आइसोसॉर्बाइट डायनाइट्रेट आई एस डी एम ओके आइसोसॉर्बाइट डायनाइट्रेट इज अ मेडिकेशन यूज फॉर द हार्ट फेल्यूर जिनका हार्ट फेल्यूर होता है तो उसके ट्रीटमेंट में यहाँ पर ये यूज किया जाता है ये ड्रग यूज किया जाता है इसके साइड इफेक्ट देख लीजिए हेड एक ब्लड विजन सेवर साइड इफेक्ट इंक्लूडेड लो ब्लड लो ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर भी हो सकता है तो अच्छे से नोट्स बना लीजिए बहुत ही अच्छे नोट्स है फ्रेंड्स बार बार नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत अच्छा नोट्स है बुक में अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर अच्छे नोट्स भी मिल रहे हैं और ऊपर से आपको अच्छे समझा भी दिया जाएगा ओके थर्ड यहाँ पर है हमारा थर्ड यहाँ पर ड्रग है हमारे पास आइसोरबाइट मोनोनाइट्रेट ओके आइसोरब्राइट मोनोनाइट्रेट यूज फॉर द हार्ट हार्ट रिलीज चेस्ट पेन अगर चेस्ट पेन हो रहा है आपको हार्ट के अंदर चेस्ट पेन हो रहा है तो चेस्ट पेन के लिए ये ड्रग यूज किया जाता है ये जो एंजिना पेक्टोरिस मतलब एंटी एंजनल ड्रग है फ्रेंड्स सब इसके लिए हार्ट के लिए हार्ट के लिए यूज किया जाता है तो इसके अंदर सेम है फ्रेंड्स स्मार्ट वर्क मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको स्मार्ट वर्क किया कीजिए इसके अंदर सेम है किसके लिए यूज किया जाता है ये ड्रग चेस्ट पेन ट्रीटमेंट के लिए ये ड्रग यूज किया जाता है इसके साइड इफेक्ट हेड एक लो ब्लड प्रेशर ब्लरी विजन स्किन फ्लशिंग ये सब इसके साइड इफेक्ट है बीटा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स ये बीटा ब्लॉकर्स होते क्या है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं तो ये क्या होते हैं जो रिसेप्टर होते हैं फ्रेंड्स बीटा रिसेप्टर तो ये ड्रग क्या करेगा वो ये ड्रग जाकर ओके एंटी एंजनल ड्रग जाकर उस बीटा रिसेप्टर से बाइंड होगा ओके बीटा रिसेप्टर ये देख लीजिए बीटा रिसेप्टर है ये ड्रग आया यहाँ पर ये बीटा रिसेप्टर से बाइंड हो होगा ओके ब्लाइंड होने के बाद सॉरी बाइंड होने के बाद क्या होगा वो यहाँ पर इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा ओके ब्लॉक करने के बाद क्या होगा जो ब्लॉक कर देगा ये पूरे पूरी तरह से बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद क्या होगा आपकी जो चेस्ट को ब्लड ब्लड अच्छे से सप्लाई हो सकता है ओके अच्छे से सप्लाई आपके ब्लड को हो सकता है ऑक्सीजन कंज्यूमशन मतलब जो भी आपके अगर मसल यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो बीटा ब्लॉक करने के आ, करने के बाद क्या होगा वो जो आपकी मसल से मसल यहाँ पर रिलैक्स हो सकती है वहां से अच्छे से ब्लो ब्लड फ्लो हो सकता है अच्छे से ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर चेस्ट के लिए प्रोवाइड किया जा सकता है ओके फ्रेंड्स तो बस इतना ही बीटा रिसेप्टर के अंदर उसके अंदर कौन कौन से ड्रग है प्रोपियानोलॉल इट इज यूज टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए हार्ट रेट 
ओके हार्ट रेट इरेगुलर हार्ट रेट हो रहा है तो उसके अंदर यूज किया जाता है अनएक्साइटी के लिए भी यूज किया जाता है सेकंड ट्रैक है हमारे पास मिटोप्रोलॉल फ्रेंड्स अच्छी नोट्स है खुद आप अपने हाथों से नोट्स बना लीजिए साइड इफेक्ट भी यहाँ पर दिए गए तो साइड इफेक्ट भी देख लीजिए थर्ड ड्रग है एटेनोलॉल एटेनोलॉल ओके साइड इफेक्ट क्या है एटेनोलॉल का कार्डियक फिलीवर ब्रेडिकार्डिया डेजीनेस फेटिव और कोल्ड एक्सट्रीमिटी ओके तो ये हो गया एटेनोल के बारे में नेक्स्ट है कैल्शियम चाइनल ब्लॉकर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स तो इसका मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं फ्रेंड्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का मैं आपको सिर्फ मोड ऑफ एक्शन बता देता हूं आ, बता देता हूं कि मोड ऑफ एक्शन होता कैसे ओके बाद में आप ड्रग का जो यूजेस है शॉर्ट नोट्स है वो आप खुद ही बना लीजिए बना बना लीजिए बिकॉज हमने शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल कर दिया इजी नोट से वो हमने आपको अवेलेबल कर दिया गया तो यहाँ पर देख लीजिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ओके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख लीजिए यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन देख लीजिए ब्लॉक वोल्टेज सेंसिटिविटी एल टाइप सी ए टू प्लस चैनल तो ये क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा किसको जे कैल्शियम चैनल चैनल कैल्शियम आयन है फ्रेंड्स कैल्शियम आयन को यहाँ पर ये ब्लॉक कर देगा फ्रेंड एंट्री ऑफ कैल्शियम इन द सेल तो सेल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ समझ लीजिए ये हमारा सेल है ओके यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड है और इसके अंदर क्या है इंट्रा सेल्युलर फ्लूड है तो या ये क्या कर देगा जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड जो इंट्रा सेल्युलर फ्लूड इंट्रा सेल्युलर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड जो है वो इंट्रा सेल्युलर फ्लूड के अंदर आ जाएगा ओके ई से आई आ जाएगा ओके एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड अगर इंट्रा सेल्युलर फ्लूड के अंदर आ जाएगा तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है हार्ट को अच्छे से ज्यादा अगर कैल्शियम चैनल अगर हमारे बॉडी के अंदर सेल के अंदर ज्यादा हो गए तो वहां पर हमको चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन हम यहाँ पर इसी को ब्लॉक कर दे ओके अगर हमारा जो कैल्शियम चैनल से फ्रेंड्स एक्स्ट्रा सेल्युलर से इंट्रा सेल्युलर में नहीं आएगा वहां पर ही हम इसको ब्लॉक कर दे तो यहाँ पर हमको चेस्ट पेन नहीं हो सकता तो ये इसके ये बारे में ये दिया गया है फ्रेंड्स ओके इसे अच्छे से पढ़ लो आप इसके अंदर कौन कौन से ड्रग यूज किया जाता है वेरा पैमिल वेरा पैमिल ओके वेरा पैमिल ड्रग यूज किया जाता है इसके अंदर नेक्स्ट ड्रग है सेकंड ड्रग है निफे डिपाइन ओके निफे डिपाइन ड्रग यूज किया जाता है अच्छे नोट्स है फ्रेंड्स अच्छे नोट्स बना लीजिए यहाँ पर पोटेशियम चैनल ओपनर्स ओके पोटेशियम चैनल ओपनर्स कौन सा यहाँ पर कौन सा ड्रग है यहाँ पर निको रैंडी निको रैंडिल ओके सॉरी निको रैंडिल यहाँ पर ड्रग्स है ये क्या करते हैं ओपन ए टी पी डिपेंडेंट पोटेशियम चैनल जो भी पोटेशियम चैनल है उसको ओपन कर देता है पोटेशियम इनफ्लक्स हाइपो सॉरी हाइपर पोलो पोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन वेनोडाइलेशन आर्टीडोर डायलेशन ये क्या करता है पोटेशियम चैनल वेनोडाइलेशन मतलब जो वेन्स या आर्टरी होती है उनका डायलेशन करता है मतलब उनके जो ल्यूमन है ल्यूमन के साइज बढ़ा देता है ओके पोटेशियम चैनल ओपनर्स ओके इसी से क्या होगा डिक्रीज आफ्टर लोड तो वहाँ पर लोड डिक्रीज हो जाएगा ओके लोड डिक्रीज हो जाएगा मतलब अगर चेस्ट के ऊपर ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन यहाँ पर कम हो सकता है वेसल के डायलेशन से और आर के डायलेशन से इसी को पोटेशियम चैनल ओपनर्स कहते हैं ओके फ्रेंड्स इसका फार्मा को कैनिटिक्स पढ़ लीजिए एडवर्स इफेक्ट मैं आपको बता देता हूँ हेड एक फ्लशिंग पल्पिटेशन एंकल एडिमा लेग क्रैम्प डिजीनेस ये सब इसके साइड एडवर्स इफेक्ट है साइड इफेक्ट से आई हो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो के अंदर कोई डाउट या प्रॉब्लम होता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही थैंक यू